。莎莎，我们先回去吧，我不想再说。林晨，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，脚踏两条船，你玩的挺明白啊。林晨，我回去再跟你解释，你们先别吵了。你现在就要丢脸了，早干嘛去了？你要是喜欢唐璇，就不要招惹我们家晴晴。你以为你谁呀、啊、你？李强，李强，阿春，我不知道月琴管你管这么严，你别生气了，我好好陪着你，换换心情吧。我公司还有事，我让司机送你。哎，晴晴，对不起啊，本来想带你出来散散心，我没想到，没事，这关你没事。都是我的好，我刚才没有发挥好，我应该先把那狐狸救回来。好了，走了。找我什么事儿？直接说吧。这是我家，我找我的妻子需要礼物。妻子？我这个妻子已经整整一个月没有见过我丈夫了吧？你还把我当女人？对。我确实没有一个为狐狸精买钻戒，并且一直为他花钱的丈夫。我和唐雪其实没什么的。我不想知道你们的任何事。如果你今天出来找我谈离婚的，那么我可以告诉你，我同意了。月强，你早就想跟我离婚了，是不是？难道你不想离婚？你干什么？如果从此以后你跟陆浩然再无来往。我可以当做什么都没有发生过，跟你继续过下去。这话什么意思？我可以明确的告诉你，我和陆浩然只是普通朋友。普通朋友，普通朋友在小区门口卿卿我我。你想跟我离婚找他去是不是？你想跟我离婚找他去是不是？离婚，不是一直都是你想要的？还没和我离婚就和唐雪去买钻戒。把责任推给别人，还以为自己是受害者。明晨，你什么时候也变得这么虚伪了？好，我成全你。反正当初我们也不是因为感情走在一起的。好，既然你这么想离婚，那我们也没有必要继续生活下去。明天早上八点半，民政局见。不用了，李先生，这里打车很方便的。我是要带你回家收拾你的东西。行啊。上奶奶，你真的要走啊？陈妈，我已经不叫上奶奶了。以后有机会见面，叫我月琴就好了。这是你的银行卡。其实我没动过你的一分钱，现在物归原主。还有这个，有必要算得这么清楚？既然分开了，那就应该清清楚楚，不应该再藕断丝连。阿成，哟，这么晚，我来的不是时候呀。你来干什么？不，你来的正是时候。我给你腾地方，是林伯母让我来的，说你刚离婚，怕你心情不好，让我来看看你。我妈怎么知道我今天离婚的？这，这我就不知道了。不清楚，我看你一清二楚。少爷，我只不过是个下人，他倒问你。我只能实话实说
，别急着走呀。干什么？我听说你家来自县城，没见过什么世面，也没有什么钱。所以呢？阿春的房子里可都是一些值钱的东西，你可别不小心把什么贵重的东西放到箱子里面带走了。唐雪，你说够了没有？你有必要这样吗？现在让你检查清楚，省得我走了以后还要拿下被你东西的黑锅。我告诉你，要检查也是这栋房子的主人检查，你现在还没资格说三道四。你。这个男人是姐姐我不要的，你喜欢吃别人剩下的拿走就好。姐姐以后要开始新的生活。青菜，青菜来了，上来了。我要你的身体温啊！没事，咱们进屋说。对不起，莎莎，我估计得暂时在你这儿住上一阵儿了。你给我客气啥呀？这本来就是我们一起住的房子，你走了还觉得寂寞呢。你真好。来的挺快呀，倩倩，听说你跟姓林的离婚了，你们下吧。对，我和他不会再有任何瓜葛了，我想还有你们。好啦，别成为苦脸的，我还是喜欢你朝气蓬勃的样子。<笑>既然如此，你之后有什么打算？还不知道呢，应该会重新找份工作吧。反正我不会再回永乐了。我妈让我去接手分公司，过段时间我要出国，要不你跟我一起去吧，就当做散散心。对啊，晴晴，你出国散散心吧。放你个臭男人！好。林总，怎么了？门都不响，接我出来了。他是你的孩子。我操！你这是做什么呢？这不会是一个女得有失的女子？幸亏发现的早，要不还让她丢了我们林家的面子啊！阿春，你别难过。你看。唐雪是个多么懂事乖巧的孩子，不比那个什么晴的好吗？阿春，他睡着了，让他休息吧。你说的就是这样，根本没有用。我告诉你，你要再给我想办法，否则我就把照片公布出去，让大家看看你们林家当家主母竟然是这样的人。我会说服阿春的。